In the video, we will talk about UPSC 2021 GS Paper 1 Solution and Analysis. In the video, we will post the English video in Tamil. So, we will talk about this in Tamil. So, my name is Sivaraj Rajendran and we will talk about the video. So, first question is, how is the question paper and solution in this video? How is the solution in this video? आह आह द आंसर हो सोल्व है आंसर ये ना अंदर तो सोल्व है बट मोस्ट आह ये पढ़ी इधर सॉल्व पन रहा इन्द इन्द इप्पो उर एग्जामिनेशन हॉल को लो पोनी है ना ये पढ़ी इधर नम अप्रोच पन्नू उन रहता मुख्य मानो उर विषय इन्द इनफॉरमेशन ला ये स्टैटिक पार्ट ला ना उंगली को कंडीपा इरंदर को फॉर एग्जांपल uh, RBA, uh, see, uh, uh, in the appointed by the, uh, the governor is appointed by the government, yes, according to the RBA Act, correct. But this is how you solve it. How solve it? You have to point at this point. Certain provisions in the Constitution of India, this is correct. If you have a book of Lakshmi Kant, you have to point at this point. If you have a provision in Lakshmi Kant, you have to point at this point. RBA is the government direction. That is the provisions in the Constitution. If you have a Lakshmi Kant, you have to point at this point. If you have a page in Lakshmi Kant, माटिंग है, तो आप इधर रॉंग नहीं ला, आप इधर रॉंग नहीं निंगे ऐड तीन नाले इंगे बरगा, इधर रॉंग नहीं इधर वो रे वो रे इधर ऐड तीन ना बोधो, आंसर तन नाला बंदरों, इधर पड़ी था सॉल्यूशन उल्ला निंगे बंदे तेरी इधर कम दिया दे, आंसर आना करेक्ट इंगे बरगा, वन करेक्ट उपाइट this is logic. This is logic that you have to practice. Let's go to the second question. This is the question in UPSC. If you want to do a different UPSC challenge, you can see in the videos, you can see the cheat code. You can see the cheat code. You can see the video on YouTube. You can see the cheat code. That is all you have to do. इल्ला ओनली निर्णय तप इधर एंडम तप पूरे स्टेटमेंट ला ऑल इरके अब दिना द तप ओनली इरके तप इन द क्वेश्चन ला यूपीएसी चैलेंज पन रांगा ये बारगा इधर ला ऑल इरके इन द इधर ला ऑल इरका ये बारगा ऑल कैशुअल वर्कर्स आर एंटाइटल इधर एड थ्रो मा अपर ऑल कैशुअल वर्कर्स आर एंटाइटल इधर एड थ्रो अपर ऑन द गवर्नमेंट कैन नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एस्टैब्लिश इंडस्ट्री पेजेस पेजेस ओनली इधर एड थ्रो मा अपन यार यार लाते एड थ्रो मा इधर तो यूपीएसी सेंजर कांगे इन द वाटी बंदे आह वो ये बड़ी सोल रहे आह निंग आह 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 ओपन चैलेंज इन द चीट कोड पोड़ रहता है ना चीट कोड पोड़ गा मुड़न जाओ पोड़ गा पोट पार गा अपनी इंटर था अना इंगे तो ना वित्तीय सब पढ़ानो ना मैं इंगे तो आदन 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 अतिरिक्त अतिरिक्त भी सोली इंटर ना इन द चीट कोड ला वर्क का बात ना चीट कोड ला सुम्मा आदो उन्हें आह यूट्यूब ले ना मैं व्यूज आदि को मार कर दुगवाना सोला लामे तो औरे प्रीलिम्स क्लियर पन हम लिया दे प्रीलिम्स क्लियर पन ना ना लॉजिका योजिक नो इबो निंगे इन द इधर योज तो पारण ना कैशुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया लॉजिका पारण ना ऑल कैशुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड अदा � आउंगल के ईपीएफओ रुके प्रोविडेंट फंड रुके इन सोल्डर आंगन हो चुके होंगे ना अदा वो दे ये लार कैजुअल वर्कर्स को प्रोविडेंट फंड रुके ना इन द स्टेटमेंट ऑफ टू दा असीम बनी होंगा अदा वो दे ये दा इन द सी सेट लव ना असम्पशन सोल्वांगे असम्पशन के सी सेट लव वर्ड बतिंग लासम्पशन ना इन्ना अपना इन द कैशुअल वर्कर्स एंटाइटल ना आराम की बिकॉज़ मूर्ति ऐड तो उठता ये द आंसर हो रहा है ये दुमे आंसर हो रहा है तो सो ना फर्स्ट करेक्टन नन्ची करा करेक्टन नन्ची की डा ये द करेक्ट 
அவங்க ஒரு ப்ராவிடன் ஃபண்டுக்கு எலிஜிபிளா இருக்கும் போது ரெகுலர் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸும் ஓவர் டைம் பேமெண்ட்டும் எலிஜிபிள் தான் கரெக்ட் இல்ல இந்த சென்ஸ் வந்து நீங்க அது அது இதுதான் லாஜிக் இதுதான் நீங்க வந்து சீட் கோட்ல போடக்கூடாது ஆளுன்னு சும்மா எடுத்துட்டு கண்ணை மூடிட்டு எல்லாம் பண்ணக்கூடாது நீங்க அங்க அந்த எக்ஸாம இப்படி அப்ரோச் பண்ணுங்க அப்ப நீங்க இதை அப்ரோச் பண்ணுவோம் இது ரெண்டு கரெக்ட் இங்க வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல வந்துடும் இங்க ஒன் அண்ட் டூ ஒன் டூ த்ரீ வந்துடும் இந்த இடத்துல ஏ ஆர் டி நீங்க சூஸ் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் இங்கேயும் யூபிஎஸ்சி இன்னொரு வைக்கிறாங்க நீங்க திருப்பியும் அதே சீட் கோடை யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் ஒரு சுப்ரீம் கோர்ட் வேர்டிக்டோ ஹை கோர்ட் வேர்டிக்டோ வந்துச்சு அதை நோட்டிஃபை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்போ இது ஒன்னு கரெக்ட் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஆன்சர் அண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸ் டு ரிசெப்ஷன் இது இது சிம்பிளா நீங்க யோசிங்க இப்போ இந்த எக்கனாமிக்ஸ மட்டும் எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின மட்டும் நம்ம சிம்பிளா நம்ம டேர்ம்ஸ்ல யோசிக்கணும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம்னு யோசிக்கணும் ரிசெப்ஷன் இருக்கு ஒரு மந்தமான நிலை இருக்குன்னா நான் மணிய பம்ப் பண்ணும் இதானே பண்ணணும் இப்போ காசு இல்ல அப்படின்னா நான் காசு பம்ப் பண்ணணும் அப்போ இதை நான் செய்வேன் பாருங்க கட் டாக்ஸ் கட் இன் இது நான் செய்வேன் ஆனா இன்க்ரீஸ் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் நான் செய்வேன் இப்ப நான் மணிய பம்ப் பண்ணணும் இப்ப நான் நூறு ரெண்டு ரெண்டு பர்சன்ட் நூறு ரூபா ரெண்டு பர்சன்ட்ல கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கும் நூறு ரூபா பத்து பர்சன்ட்ல கொடுக்கறதுக்கும் இன்க்ரீஸ் ரேட்டுக்கும் நீங்க பத்து பர்சன்ட்ல நான் கொடுத்தா வாங்க மாட்டீங்க ரெண்டு பர்சன்ட்ல கொடுத்தா மேபி வாங்கிக்கலாம் ஸோ அப்போ ரெசன் டைம்ல நான் இந்த மாதிரி ரேட் எல்லாம் ஏத்தக்கூடாது அப்ப இது தப்பு அதே தான் இங்கேயும் பாருங்க இன்க்ரீஸ் இன் டாக்ஸ் ரேட் எப்போ இது எப்படி வரும் ஸோ இந்த இந்த சென்ஸ் தட் இப்போ டாக்ஸ் நான் பம்ப் பண்ணணும் மணியை பம்ப் பண்ணணும் அதே தான் இங்கே பாருங்க ரிடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க ரிடக்ஷன் பண்ணணும்னு இங்க இருக்கு இது தப்பு தப்பு இதுதானே தான் ஸோ இப்படி யோசிங்க இந்த சயின்ஸ் வந்து சொல்யூஷன் பண்ணும் போது பிளைண்டா ஒரு விஷயத்த பண்ணாதீங்க இது யோசிங்க இது வந்து மன்மோகன் சிங் சொன்னது இது பிபிசி ஆர்டிக்கல் மன்மோகன் சிங் வந்து கொரோனா டைம்ல ரிசெப்ஷன்னால என்ன பண்ணணும்னு சொல்றாருன்னா பீப்புள்ஸ் லைவ்லிஹுட ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஸோ ஸ்பெண்டிங் பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அதாவது கையில காசு போகணும்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி தான் பிஸ்னஸுக்கும் காசு போகணும்னு சொல்றாரு இந்த சென்ஸ் வாட் அவங்க சொல்றதுல மீனிங்கோட என்னதுன்னா கையில காசு போகணும் அப்ப கையில காசு போகணும்னா இங்க பாருங்க இதுல எது வந்து கையில காசு கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன் பப்ளிக் ப்ராஜெக்ட் இப்போ ஒரு டேம் கட்டுறாங்கன்னா அந்த டேம் கட்டுறாங்க அந்த கான்ட்ராக்ட் கொடுப்பாங்க கான்ட்ராக்டர் வந்து ஒர்க்கர் கொடுப்பாங்க ஒர்க்கர் வந்து போய் ஒரு எஃப்எம்சிஜி ஏதாவது ஷாம்பு வாங்குவாங்க ஷாம்பு கம்பெனி தயாரிப்பான் அப்போ அப்படியே அப்படியே ஓடும்ல அதுதான் சர்க்கிள் இதுதான் அந்த சர்க்கிள் அது யாரு ஸ்டார்ட் பண்ணி விடணும் அதுதான் இன்ஜின் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இப்போ எக்கானமியை ஸ்டார்ட் பண்ணி விடுறது கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எலெக்ஷன் நடந்துச்சு தமிழ்நாட்டுல கொரோனா வந்துச்சு இந்த செகண்ட் வேவுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே நினைச்சிட்டு <laughs> சோ இது நெக்ஸ்ட் இது வந்து சிம்பிளா ஒரு இது வந்து இது வந்து எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டினே கிடையாது இட் இஸ் ஒரு சிம்பிளான கொஸ்டின் இப்போ ஒரு ஒரு ஷெட்டில் கார்க் இருக்கு ஷெட்டில் கார்க் இதுதான் அந்த வீடியோல நான் சொன்னேன் இங்கிலீஷ்ல சொன்னேன் சோ ஷெட்டில் கார்க் இருக்கு மேவிஸ் ஓகே மேவிஸ் இது நீங்க எல்லாம் விளையாடுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது என்ன இது கொஞ்சம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கார்க் இது ஷெட் நல்லா இருக்கும் சோ இது வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி பட் இதோட இன்ஃபீரியர் குவாலிட்டி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இது வந்து லெட்டர் அசியும் இது ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இதோட இன்னொரு கீழே அடுத்த குவாலிட்டி வந்து ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுக்கோ இதுதான் மார்க்கெட் ரேட்ல நடந்துட்டு இருக்கு இவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த பி அதாவது ஷெட்டில் கார் பி த டிமாண்ட் ஃபார் குட் தட் குட் அதாவது டிமாண்ட் ஃபார் ஒரு குட் எப்போ இன்க்ரீஸ் ஆகும் இவங்களோட 
இப்போ மேவிஸ் வந்து டப்புன்னு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ப்ரைஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட் இப்போ இந்த மேவிஸ் இது இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இது இன்க்ரீஸ் ஆன உடனே இதுக்கு தான் எல்லாரும் ஓடி வருவாங்க இப்போ அது நூறு ரூபா இருந்தது நூத்தி ஐம்பது ரூபா போயிடுச்சுன்னா டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க அதே போடா எதுக்குடா அதெல்லாம் வாங்க முடியாது இப்போ இதுக்கு தான் வருவாங்க ரெண்டாவது அந்த இப்போ இது ஐம்பது ரூபா இருக்கு இப்போ இது ஐம்பது ரூபா இருக்கு இது ஐம்பது ரூபா இருக்குது இது முப்பது ரூபா ஆயிடுச்சு ஓகேவா அப்போ நூறு ரூபாய்க்கு பதிலாக நான் மூணு வாங்கிடுவேன்ல ஒரு மேவேஜ் த்ரீ ஃபிஃப்டிக்கு பதிலாக நான் மூணு வாங்கி நான் விளாட ஆரம்பிச்சுருவேன் இதுதான் அதோட கான்செப்ட் இது எக்கனாமிக் கொஸ்டின் கிடையாது இது நம்ம பேசிக்காக டெய்லி கிரவுண்டில் செய்கிறது டெய்லி பேட்டு வாங்கும்போது செய்கிறது இது டெய்லி நம்ம செய்கிற விஷயம் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா பி ஏ தான் ஆன்சர் மனப்பாடம் பண்ணி பண்ணி நம்மளால ஆன்சரும் எழுத முடியாதுங்க இப்ப இந்த பேப்பர் மட்டும் படிச்சிருந்தீங்க இப்ப கடைசி ரெண்டு வருஷத்துல எவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் வந்துச்சுன்னு மட்டும் பாருங்க நீங்க பாருங்க அதை இதை பாருங்க ஆர்பிஐ கேன்சல் என்னது இது ஆர்பிஐ கேன்சல்ஸ் லைசன்ஸ் ஆஃப் கோவா பேஸ்ட் அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஓகே ஆர்பிஐ பேனல் மர்ஜர் ஓகே இதுவும் ஓகே அப்புறம் இது வந்து இப்ப பாருங்க இதை எப்போது ஆகஸ்ட் இருபது ஆகஸ்ட் ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பிலிம்ஸ் கொஞ்சம் முன்னாடி டிஐசிஜிசி அமெண்ட்மெண்ட் பில்லு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க என்ன அமெண்ட்மெண்ட்னா டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அதாவது அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்ல டெபாசிட் பண்றவங்களோட மணியை இன்ஷோர் பண்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லேக் இருந்துச்சு இது அஞ்சு லேக் அஞ்சு லட்சமா மாத்திட்டு இருக்காங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இது நிர்மலா சீதாராமன் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் வந்து பட்ஜெட்ல சொன்னாங்க ஏன் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா இங்க பாருங்க போன வருஷம் எல்லாம் நிறைய அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இதெல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு அது கொலாப்ஸ் ஆன உடனே அந்த டெபாசிட்டர் எல்லாம் பாவம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது அதாவது அந்த டெபாசிட் இன்சூரன்ஸ் அட்லீஸ்ட் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கடைசியா இன்சூ எதுவுமே இல்லாம ஒரு லட்ச ரூபா கொடுப்ப கொடுக்கறதுக்கு பதில இப்போ அஞ்சு லட்சமா கிடைக்கும் நான் டெபாசிட் பண்ற ஒரு இதுல அது திவால் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இந்த இன்சூரன்ஸ்னால அட்லீஸ்ட் எனக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சமா கிடைக்கும் அதுதான் இதோட மீனிங் இது ஏன் பண்ணிருக்காங்க இவ்வளவு நடந்துச்சு ஆனா நீங்க பேப்பர் படிச்சீங்கன்னா பிளேஸ் அண்டர் டைரக்ஷன் ஆஃப் என்னது இது இதுதான் முக்கியம் இதுதான் பேப்பர்ல நம்ம படிக்கணும் ஏன் இதை பேப்பர்ல படிக்கும் போது நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு படிச்சிருவீங்க அப்ப புரிஞ்சுட்டு படிக்கும் போது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பாப்பீங்க சூப்பர்வைஸ்ட் பை லோக்கல் போர்ட்ஸ் இதை அப்படியே எடுத்துருவீங்க இதை எடுத்து பாருங்க இங்க பாருங்க ஆன்சர் என்ன இதுதான் ஆன்சர் இப்படிதான் நீங்க வந்து எஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் முதல்ல கரெக்ட் தான் ஈக்விட்டி ஷேர் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் அதாவது முதல்லலாம் பண்றதுக்கு இல்லை இது கூடி கொடுக்கல பட் இப்போ வந்து அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்க்கு இந்த பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்விட்டி ஷேர் வந்து அதாவது தனக்கு காசு வேணும்னா அவங்க ஷேர்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் பண்ணலாம் எல்லாம் கரெக்ட் தான் இதெல்லாம் கரெக்ட் தான் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டாட்டிக் தான் ஆனால் ஹாலுக்குள்ள ஆன்சர் எடுத்துட்டு வர முடியுமா இதெல்லாம் வச்சு ஆன்சர் எடுத்துட்டு வர முடியாது அதுதான் பாயிண்ட் ஹாலுக்குள்ள ஆன்சர் எப்படி எடுத்துட்டு வருவீங்கன்னா நீங்க பேப்பரை படிச்சிருப்பீங்க இந்த பேப்பர் இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதெல்லாம் நீங்க படிச்சிருக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த அர்பன் கோஆபரேட்டிவ் பேங்கை யாரு மேனேஜ் பண்றாங்கன்னா ஆர்பிஐல பண்றாங்க இங்க ஆனா என்ன கொடுத்துருக்காங்க லோக்கல் போர்ட்ஸ் அவ்வளோ அப்படி கிடையாதுல்ல அப்போ இது தப்பு இதுதான் நீங்க இப்படிதான் படிக்கணும் இதுதான் வந்து பேப்பர் எப்படி படிக்கணும் இதுதான் அந்த பாயிண்ட் அப்புறம் இந்த பாண்ட் ஈல்டு நெக்ஸ்ட் ஆஹ் இது இந்த கொஸ்டின் எல்லாம் சிம்பிளா ஈஸி இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸே பண்ணிக்கூடாத கொஸ்டின் பாண்ட் ஈல்டு இப்போ ஒரு ஒரு பாண்ட் இருக்கு அதோட ஈல்டு ஓகேவா எப்படி இதை வேரி ஆகும்னு யோசிங்க எப்படி வேரி ஆகும்னா மணி சிம்பிள் கான்செப்ட் தானே இப்போ இந்த அதாவது இந்த பாண்டை நான் வாங்கலாம் விற்கலான்ற அந்த பாயிண்ட் வரும்போது தான் அதோட ஈல்டு ஏறும் இறங்கும் அந்த மாதிரி சம்திங் அப்போ மணி சப்ளையை பொறுத்து அந்த ஈல்டு மாறும் மணி சப்ளை எதனால மாறலாம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் அமெரிக்கன் ரிசர்வ் பேங்க் பண்ற வேலையினாலும் மாறலாம் கரெக்ட் தான் ஆர்பி இப்போ ஒரு ரிசர்வ் பேங்க் அமெரிக்கன் ரிசர்வ் பேங்க் ஃபெடரல் ரிசர்வ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கூட்டிச்சுன்னா மணி சப்ளை கம்மி இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை குறைச்சதுன்னா மணி சப்ளை ஜாஸ்தி சேம் தான் ஆர்பிஐக்கும் அதே தானே இன்ஃபிளேஷனுக்கும் தேர்டுக்கும் அதே தான் இன்ஃபிளேஷன் ஏறுது இறங்குது
இதுதான் பாயிண்ட் இது கொஞ்சம் கஷ்டமான கொஸ்டின்ங்க நான் வந்து என் ஃப்ரெண்டு ஆர்பிஐயில் இருக்கவங்க கிட்ட கேட்கும் போது கூட இது வந்து ஒரு ஒரு கஷ்டமான கொஸ்டின் தான் சொல்கிறாங்க பட் எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணலாம் இதுதான் பாயிண்ட்டுங்க சும்மா கஷ்டமாக இருக்குன்றதுக்காக நம்ம விட்டுட்டு வர முடியாது ஃபிலிம்ஸ் எக்ஸாம் ஸோ எப்படி இதை அப்ரோச் பண்ணுவீங்கன்னா ஃபாரின் டேரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுன்னு இருக்கு அப்போ அதுக்கு அர்த்தம் வந்து சிம்பிள் தான் அதாவது உங்கள் கண்ட்ரியில் ஒருத்தவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக அப்போ இதுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் என்ன சம்மந்தம் நான் ரெசிடென்ட் எக்ஸ்டர்னல் டெபாசிட் அதாவது ஒருத்தர் கண்ட்ரியில் இல்லாதவர் அங்கெங்கேயோ எதையோ டெபாசிட் பண்ணுறாரு அது டெபாசிட் மணி நான் அதை எங்கே கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் அது டெபாசிட் பேங்க்கில் கிடக்குது அதை நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணலல்ல அப்போ இது கிடையாது இல்லை அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் பார்க்கணும் இதில் தான் இந்த இந்த சேன் சாரி இந்த இதை எடுத்துடணும் இந்த பாயிண்ட் நீங்கள் என்ன யோசிக்கணும்னா நாலத்தையும் வச்சுட்டு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது அப்படி கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம தலைவலி பிரிலம்ஸ் ஆளுக்குள்ள தலைவலி ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு இதுதான் டிஃப்ரென்ஸ் நான் சொல்ல வந்தேன் என்ன சொல்ல வரேன்னா இதுதான் ஆன்சரு இப்படி தான் இதுதான் இதுதான் நீங்க எஃப்டிஐ படிங்க அப்படி அது வந்து ஸ்டாட்டிக்கா படிக்கணும் அது ஓகே அது அப்படிதான் சொல்லி தருவாங்க பட் பிரிலம் சால்ல அதை வச்சு ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது ஓகேவா அதை வச்சு ஒன்னும் செய்ய முடியாது அங்க லாஜிக் தான் ஒர்க் ஆகும் நீங்க என்ன வேணா படிச்சுக்கோங்க எஃப்டிஐ எஃப்டிஐ இத்தனை அட்டம்ட்டு நான் எழுதியிருக்கேன் நீங்கள் எத்தனையோ அட்டம்ட் எழுதியிருப்பீங்க எஃப்டிஐ எங்கெங்கேயோ படிச்சுருப்பீங்க டெய்லி பேப்பரில் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் நான் உங்களை நான் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பார்த்தது இல்லை ஓகேவா இந்த மாதிரி புது இது இதெல்லாம் புதுசாக தான் பார்க்குறேன் ஆனால் அப்போ எஃப்டிஐனா என்னன்னு எனக்கு தெரியும் மீனிங் தெரியும் அதை வச்சு இதை எடுக்கிறோம் அப்போ இதில் எங்கேயோ இருக்கு அப்போ த்ரீ கண்டிப்பாக கரெக்டு நான் பார்க்க வேண்டாம் த்ரீ கண்டிப்பாக கரெக்டு ஒன் அண்ட் டூ வருமான்னு யோசிக்கணும் ஒன் அண்ட் டூ வரும் ஆன்சர் ஏ தான் என்ன <laughs> யோசி ஒரு செகண்ட் யோசிச்சு பாருங்க அதாவது ஏன் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா அந்த டைம்ல நான் ஒரு டாலர் அதாவது வெளிநாட்டில் இருக்கேன் நான் துணி வாங்கணும்னு வச்சுப்போமே ஒரு துணி கடை ஒரு அங்கே ஒரு துணி கடை வச்சிருக்கேன் நான் துணி வாங்குறவேன்னு வச்சுப்போம் அங்கிருந்து நான் ஒரு டாலர் கொடுத்து ஐம்பது ரூபா மதிப்புள்ள பொருளை வாங்கிட்டு இருந்த சமயம் ஒரு சமயம் ஆனா இப்போ வந்து நான் ஒரு டாலர் கொடுத்து நூறு ரூபா பொருள் வாங்கலாம் டபுள் த அமௌண்ட் வாங்கலாம் அப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் அதாவது உங்களுக்கு நிறைய ஆர்டர் கொடுப்பேன் நான் அங்க இருந்து உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஆர்டர் கொடுத்துடுவேன் ஏன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வந்து ஒரு டாலருக்கு டபுள் வாங்குவேன்ல இந்த இதுல நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம்பது டி ஷர்ட் வாங்குறேன்னா இங்க நான் நூறு டி ஷர்ட் உங்ககிட்ட வாங்கிடுவேன்ல நூறு டி ஷர்ட் நான் அங்க விற்பேன்ல எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பிகாஸ் நான் அதே தான் கொடுக்குறேன் ஒரு டாலர் தான் நான் கொடுக்குறேன் உங்க கண்ட்ரியில டிவேல்யூ ஆயிடுச்சு இந்தியால டிவால் ஆயிடுச்சு இதுதான் அந்த கான்செப்ட் அப்போ எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா அப்போ இதுதான் இதோட இங்க இது இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அது தானே டொமஸ்டிக் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இன் ஃபாரின் மார்க்கெட்ஸ் ட்ரூ ஓகே இன்க்ரீஸ் இன் ஃபாரின் வேல்யூ ஆஃப் டொமஸ்டிக் கரன்சி கிடையாது டொமஸ்டிக் கரன்சி வேல்யூ இறங்குது ஐம்பது ரூபா இருந்தது நூறு ரூபா ஆனது வந்து வேல்யூ இன்க்ரீஸ் இல்லை வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஓகேவா அண்ட் தேர்ட் வந்து இம்ப்ரூவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ் எப்படி இம்ப்ரூவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ் ட்ரேட் பேலன்ஸ்னா என்ன ட்ரேட் பேலன்ஸ்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் மைனஸ் இம்போர்ட் ஓகே எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் எப்படி வேணா வச்சுக்கலாம் இப்படி வச்சுக்கலாம் இதுதான் ட்ரேட் பேலன்ஸ் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் சொல்லிட்டேன் அப்போ இம்ப்ரூவ் ட்ரேட் பேலன்ஸ்னா இம்போர்ட் டு டிக்ரீஸ் ஆகும் எக்ஸ்போர்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் இம்போர்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும் பட் ஆனா இங்க இம்போர்ட் டு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இப்போ நான் ஆயில் வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஆயில வந்து நான் ஐம்பது ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு டாலர் ஐம்பது ரூபா அப்படி பட் இப்போ டிவேல்யூஷனுக்கு அப்புறம் நான் நூறு ரூபா கொடுக்கணும் நான் லெட்டர் சேர்த்தியும் நான் பேங்க்ல ஐம்பது ரூபா கடன் வாங்கி நான் ஆயில் வாங்கிட்டு இருந்தவன் இன்னைக்கு நான் நூறு ரூபா கடன் வாங்கணும் நூறு ரூபாய்க்கு வட்டி ஜாதி இப்போ சரி அதே பத்து பர்சன்ட் வட்டின்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு பத்து பர்சன்ட் அஞ்சு ரூபா நான் கொடுக்கணும் இதுக்கு நான் பத்து பர்சன்ட் டெய்லி பத்து ரூபா கொடுக்கணும் புரியுதா அப்ப நான் டிவேல்யூஷன் எனக்கு தான் அடிக்கும் இம்போர்ட் பண்றவனுக்கு அடிக்கும் எக்ஸ்போர்ட் பண்றவனுக்கு ஜாலி எக்ஸ்போர்ட் பண்றவன் ஓகே
இப்போ த்ரீ வராது இப்போ டூ வராது த்ரீயும் வராது ஸோ அப்போ இது ஆன்சர் ஒன் அவ்வளோதான் ஏ தான் ஆன்சர் பிளாக் மணி இன் இந்தியா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இதை பார்த்துக்கோங்க இது வந்து சிம்பிள் ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின்ங்க இதுதான் நான் சொன்னேன் யூபிஎஸ்சியை பற்றி இந்த சீட் கோடெல்லாம் வச்சு வச்சு பண்ணாதீங்க யூபிஎஸ்சி சிம்பிள் எக்ஸாம் ஒரு கொஸ்டினை நீங்களே ரீடிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன் மாதிரி அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் பிளாக் மணி எதுனால ப்ராப்ளம் அது டைவர்ஷன் டு ரியல் எஸ்டேட் ஏன் இப்போ நான் போய் கன் வாங்கலாமே அதில் பெரிய ப்ராப்ளம் வரலாமே எதுக்கு நான் ரியல் எஸ்டேட்டில் பண்ணுறது தான் பெரிய ப்ராப்ளமா அது கிடையாது அப்போ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் அன்ப்ரொடக்டிவ் இப்போ சரி நான் பெட்டிங் பண்ணலாம் அந்த காசை வச்சு பிளாக் மணியை வச்சு அப்போ அது அது ப்ராப்ளம் நான் அது தான் இது நீ இப்படி இப்படி சொன்னால் நான் அப்படி கவுண்டராக யோசிப்பேன் அப்புறம் லார்ஜ் டொனேஷன்ஸ் இன் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் ட்ரூ இதுவும் நான் அதுக்கு இப்போ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் வந்து ஜாலி தான் இது அவங்க ஏன் ஃபீல் பண்ண போகிறாங்க ஆனால் ஃபீலிங் ஃபீலிங்ஸ் யாருக்கு அதான் அந்த ஃபீலிங்ஸ் யாருக்கு அந்த ஃபீலிங்ஸ் தான் லாஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ டு த ஸ்டேட் எக்ஸ்சேக்கர் தான் ஸ்டேட்டுக்கு காசு போகுது அதுதானே பாயிண்ட்டு நீங்கள் கவர்மெண்ட்டாக இருந்தால் இப்போ நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸராக இருந்தால் எவனோ எதுலேயோ ரியல் எஸ்டேட்டில் காசு போடுறான் இல்லை இது நீங்கள் வந்து தங்கம் வாங்குறான் இல்லை யாருக்கோ காசு கொடுக்குறான் நான் யோசிச்சுட்ருப்பீங்க எங்கடா டேக்ஸ் என்ன கட்டல அப்படின்னு தானே உங்கள் வேலை இது ஐஆர்எஸ் ஆஃபீஸருக்கான எக்ஸாம் தானே உங்களோட ப்ராப்ளம் வந்து இது தானே நீங்கள் ஏன் அதெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க அதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க நீங்கள் யோசிக்க வேண்டியது அதுதான் கொஸ்டின் நீங்க ஐஆர்எஸ் ஆபீசர்னா இதுதானே யோசிக்கணும் இதுதான் நெக்ஸ்ட் மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி இது ஏற்கனவே கேட்டிருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல இருக்கு இதுக்கு தான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் படிக்கணும் அண்ட் இதுக்கு தான் சின்சியரா அந்த பாத்தீங்கன்னாலே தெரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி என்னன்னா இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த பட்ஜெட் இருக்கும் பட்ஜெட் டெஃபிசிட் இருக்கும் அதாவது ரெவென்யூ ரெவென்யூ கொஞ்சம் இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமா இருக்கும் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு வீடியோ எல்லாம் வரும் பார்த்துருக்கீங்களான்னு தெரில ஏதோ ஆப்ரிக்காவில் ஒருத்த வந்து அவனோட ஆர்பிஐக்கு போவான் ஆர்பிஐயில் அவனோட ரிசர்வ் பேங்க்குக்கு போவான் போயிட்டு மணியை பிரிண்ட் பண்ணுன்னுவான் அவன் வந்து சொல்லுவான் பண்ணலாம் முடியாது உடனே அவனை சுட்டுட்டு இன்னொருத்தனை உட்கார வைப்பான் நீ பண்ணு அப்படின்னு சி என்ன இதோட கான்செப்ட் என்னன்னா ஜிம்பாபேல நடந்துச்சு இது என்ன கான்செப்ட்னா இந்த கிரியேஷன் ஆஃப் மணி அதாவது உங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் துண்டு உழுது அதாவது பட்ஜெட்டில் உங்களுக்கு டெஃபிசிட் வருது அப்படின்னா நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மணி உங்கள் வேல்யூ ஆஃப் மணி வந்து குறைஞ்சிடும் ஓகேவா அதனால தான் இந்தியாவிலலாம் செய்ய மாட்டாங்க இந்தியாவில் வந்து அதனால தான் இதெல்லாம் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என் ஒரு சின்ன வயசில் டவுட் உங்களுக்கும் வந்துருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பேசாமல் எல்லாருக்கும் இது எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸில் ஸ்டார்டிங் சாப்டரில் இருக்கு என்சிஆர்டியில் இருக்கு அதாவது ஏன் எல்லாருக்குமே நான் பிரிண்ட் பண்ணி பத்தாயிரம் ரூபா பத்தாயிரம் ரூபா கொடுத்துடலாமே ஆளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபா அந்த கவுண்ட் மணி சொல்கிற மாதிரி தான் அந்த கவுண்ட் மணி செந்தில் சேதுபதி ஐபிஎஸ்ல சம்பளம் பத்தாயிரம் ரூபா தான் நான் கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துருவாங்க எல்லாருக்கும் பத்தாயிரம் ரூபா பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டோம்னா மணியோட வேல்யூ என்ன ஆகும் இந்த பெரிய ஹீரோ எல்லாம் சொல்றாங்கல்ல மணின்றது பேப்பர் தான் அவங்களுக்கு சம்பளம் கோடி கணக்கில் வாங்குவாங்க பட் அது பேப்பர்னு சொல்றது உண்மைதான் அது பேப்பர் தான் அந்த பேப்பருக்கு வேல்யூ எப்படி வருதுன்னா அது ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் பிரிண்டிங்ல இருக்கும் போது தான் வரும் அதாவது நீங்க எவ்வளவு மதிப்பு கொடுக்குறீங்கன்றது தான் அதோட வேல்யூ அதை நீங்க இஷ்டத்துக்கு அடிச்சு பிரிண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களா அது பேப்பர் ஆயிடும் அவ்வளவுதான் பேப்பர் தான் அதனாலதான் கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ மணி இஸ் த மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி டி இஸ் த ஆன்சர் அண்ட் மணி மல்டிப்ளையர் இது சிம்பிளஸ்ட் ஆஃப் சிம்பிளஸ்ட்டுங்க சி ஒரு கா எக்கானமியில் மணியை எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவீங்க இப்போ கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ இருக்குது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா மணி கா சப்ளை கம்மியாகும் ஸ்டாட்டிவ் லிக்விடிட்டி ரேஷியோ கம்மியாகும் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிடுச்சுன்னா மணி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுமா அப்படி கிடையாது பேங்கிங் ஹேபிட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன் அப்படின்னா நான் கொண்டு போய் பேங்கில் கட்டினா தான் பேங்க் லோன் கொடுப்பான் லோன் கொடுத்தா அது இல்லை மல் மல்டிப்ளை ஆகும் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸே ஆயிட்டுருந்துச்சுன்னா நான் என்ன அது அதுக்கும் அவங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் அவங்க ஒன்றும் வந்து மணியை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறது இல்லையா இன்க்ரீஸ் இன் இப்போ இந்த பேங்கிங் ஹேபிட் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஆ இங்கே பாருங்கள் இதில் தான் நம்ம வந்து யூபிஎஸ்சியில் நீங்கள் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் சி
இது என்ன வில அப்படின்னு கேட்பான் அது ஏன் அப்படின்னா கையில காசு வரணும் கரெக்டா அப்போ கையில காசு வரணும்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டா பாருங்க இன்ட்ரு அதே தான் அதே லாஜிக் நான் ரெண்டு பர்சன்ட்டுக்கு உங்களுக்கு நூறு ரூபா கொடுக்குறேன் அதே பத்து பர்சன்ட்டுக்கு நான் நூறு ரூபா கொடுக்குறேன் நீங்க இதை வாங்க மாட்டீங்க இதுதான் வாங்கணும் கரெக்டா இதுதான் நான் லாஜிக் நார்மல் அப்போ ஒரு ரைசிங் இன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் செய்யும் போது டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண என் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகாது அப்போ இன்ஃபிளேஷன் புல் டிமாண்ட் புல் இன்ஃபிளேஷன் வராது அப்போ இந்த பாயிண்ட் எடுத்து பாருங்க இது பாருங்க இது <laughs> <laughs> இதுல வந்து வெறும் பிஎஸ்சி மட்டும்தான் ஆர்பிஐ வராது ஸோ தேர்ட் ஸ்டேட் இது கொஞ்சம் டஃப்பான ஸ்டேட் கொஸ்டின் இது ரெண்டும் வராது இது ஆன்சர் ஒன் அண்ட் டூ ஸோ இங்கே பாருங்க இதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸில் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர்ஸ் ஏபிள் டு பை ஜி ஜி செக்ஸ் இந்த சென்ஸ் வந்து இது அதாவது செக்யூரிட்டிஸ் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் இது பாருங்க பிப்ரவரி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இங்கே இருக்கா பிப்ரவரி ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் அண்ட் இதுதான் டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் பாரோ மணி ஸோ ஷார்ட் டேர்ம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நைன்டி ஒன் இது டி பெல் இதுதான் இது ஸ்டார்டிங்காக நம்ம படிப்போம் டி பெல் பட் பேப்பரில் படிக்கும் போது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க ஏன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன் இதை செய்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் டீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸுக்கு ஏன் கொடுக்கணும் முதல்ல பெரிய பெரிய ஆளுங்க பெரிய பெரிய மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அவங்க தான் இன்ஸ்டிடியூஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க பட் ஏன் ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் கொடுக்குறாங்கன்னா கொரோனா டைம் வந்துருச்சு இப்போது வந்து கவர்மெண்ட்டை காசு இல்லை கவர்மெண்ட் எந்த மூலியமாவது காசை ரெடி பண்ணணுன்றது பார்க்கலாம் அப்போ ரீட்டைல் இன்வெஸ்டர் கொடுக்குறாங்க இப்போ இது இது புரிஞ்சுக்கணும் இது பேப்பர் படிக்கும் போது அனலைஸ் பண்ணும் போது புரிஞ்சிடும் அதை விட்டுட்டு நம்ம வந்து மெட்டீரியல் படிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளுக்கு டைம் வேஸ்ட்டு படிக்கவும் முடியாது ஸோ அதை பாருங்க நெக்ஸ்ட் இந்த வாட்டர் கிரெடிட் இது என்னது இதுவும் அதான் பாருங்களேன் ஒரு ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங் இந்த ரெண்டு வேர்டோட மீனிங் என்ன கிரெடிட் ஃபார் வாட்டர் அந்த அதுக்கு இது கரெக்டாக தான் வருது இதுவும் கரெக்டாக தான் வருது இது கரெக்டாக இல்லையான்னு நீங்கள் பார்க்கணும் ஆனால் இந்த இடத்துல இது தப்பு இது கிடையாது ஆன்சர் வந்து ஒன் அண்ட் த்ரீ இதில் நீங்கள் சான்ஸ் சி அண்ட் சான்ஸ் எடுக்காமல் பயப்படக்கூடாது இதில் நீங்கள் நான் இந்த ஒன் டூ த்ரீ தான் எடுத்தேன் நான் சூஸ் பண்ண ஆப்ஷன் வந்து சொல்யூஷன் வந்து ஒன் டூ த்ரீ பட் ஒன் அண்ட் த்ரீ ஆன்சர் இங்கே பாருங்கள் இது ஏன்னா வாட்டர் கிரெடிட் வந்து பண்ணுறது வந்து வாட்டர் டாட் ஆர்ஜி நான் என் இது என்ஜிஓ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அவங்க யூபிஎஸ்சி கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க இப்போ ஸோ நெக்ஸ்ட் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் ஆர்பிஐ ஏன் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் இல்லை அதாவது கடைசியாக கையில் காசே இல்லைன்னா யாருக்கிட்ட போகிறது இதுதானே அது கடைசியாக எங்கே போய் உட்காடுறது கோயிலில் போய் கடைசியாக போய் உட்கார்ற மாதிரி ஒரு கண்ட்ரியில் காசு கடைசியாக இல்லைன்னா எங்கே போய் உட்காடுறது அதுதான் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் மீனிங் ஆனால் லெண்டிங் டு ட்ரேட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஆர்பிஐக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்கு காசு இல்லைன்னு ஏங்க அவங்க அவ்வளோ கால் போடுவோம் அவங்க வந்து ஓவரால் மேக்ரோ எக்கனாமிக் கால் போடுவாங்க அப்போ அவங்க கவலைப்பட வேண்டிய விஷயம் இதுதான் அதாவது பேங்க்கு கிட்ட காசு இல்லைன்னு வச்சுப்போம் நாளைக்கு வந்து நான் என் காசை பேங்க்ல போட்டிருப்பேன் ஆஹ் நீங்க உங்க காசு போட்டிருக்கீங்க பேங்க் நாளைக்கு சொல்றான் காசு எல்லாம் இல்ல நீ வீட்டுக்கு போன்ட்டானா உங்களுக்கும் எனக்கு பிரச்சனை அப்போ ஆர்பிஐ வருவாங்க அப்போ ஆர்பிஐ வருவாங்க அவங்க இந்த ட்ரேடுக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கு இப்போ இண்டஸ்ட்ரியில காசு இல்லை அவங்க காசு இல்லைன்னு அவங்களுக்கு என்ன ஃபீலிங் மக்கள் பொதுமக்கள்ட்ட இருந்து வாங்கப்பட்ட காசு பேங்க்ல இருக்கு அந்த காசு போகும் போது அப்ப ஆர்பிஐ ஃபீல் பண்ணுவாங்க அப்போ அதுதான் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் அதனாலதான் இது கரெக்ட் இது தப்பு ஸோ இதுதான் இந்த தேர்டு கோ தேர்டு பாருங்க இங்கே இங்கே ஒண்ணு இருக்கு அதாவது கொஸ்டினே கொடுத்துட்டான் மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி கிரியேஷன் ஆஃப் பட்ஜெட் டெபிசிட் பண்ணுது ஐ மீன் கிரியேஷன் ஆஃப் நியூ மணி ஓகேவா இங்க பாருங்க அப்போ இது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இல்லை லெண்டிங் டு கவர்மெண்ட் டு ஃபினான்ஸ் இது கிடையாது அது மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரி நாங்கள் கொடுத்துட்டான் கரெக்டாக அங்கே கொடுத்துட்டான் மோஸ்ட் இன்ஃபிளேஷனரின்னு கொஸ்டின் பேப்பர்லேயே இருக்கு அப்போ இது வராது ஸோ அப்போ ஆன்சர் வந்து டூ ஓன்லி அண்ட் இந்த கொஸ்டின் நிறைய பேர் தப்பு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னு எனக்கு தெரிலங்க ஆர் டூ கோட் ஆஃப் ப்ராக்டிசஸ் சி இது வந்து இ வேஸ்ட் சம்மந்தப்பட்டது எப
அப்போ இது இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா இதுக்கு மாண்ட்ரிக்ஸ் ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஒரு ஒரு ப்ரோட்டோகால் இருக்கு இது ஏற்கனவே கொஸ்டின்ல கேட்டாச்சு ராம்சர் கன்வென்ஷன்ல மாண்ட்ரிக்ஸ் ப்ரோட்டோகால் இருக்கு இது வந்து இக்கோலாஜிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் அது இருக்கு அந்த பாயிண்ட் கேட்டாச்சு அப்போ அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இது கிடையாது இப்ப இதை எடுத்துருவீங்க அப்போ சஸ்டைனபிள் பிராக்டிசஸ் அண்ட் கல்டிவேஷன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்ஸ் என்வரான்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் இந்த மூணு இருக்கு உங்க கையில இது 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 இந்த இது கொடுக்கும் போது இதுல எது பெஸ்ட்டுங்க இதுதான் பெஸ்ட் ஏன்னா இதுதான் இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் இதுல தப்பு பண்ணக்கூடாது ஓகேவா அண்ட் நெக்ஸ்ட் காப்பர் ஸ்மெல்டிங் காப்பர் பிளான்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் தூத்துக்குடியில நடந்த அந்த வேதாந்தா இஷ்யூ ரைட் அந்த இஷ்யூவை பேஸ் பண்ணி பாருங்க அப்போ காப்பர் ஸ்மெல்டிங் பிளான்ட்ல என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேக்குறாங்க ஒய் இஸ் தேர் அ கன்சர்ன் கேக்குறாங்க சி ஒய் இஸ் தேர் அ கன்சர்ன் அன்னைக்கு அந்த வேதாந்தா தூத்துக்குடியில இதெல்லாம் சொன்னாங்க ஹெவி மெட்டல் அதாவது தண்ணியில வந்து ஹெவி மெட்டல் எலிமெண்ட்ஸ் கலந்துருது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இது வந்து போகுது இது வந்து ரெயின் வாட்டர் கூட மிக்ஸ் ஆகும் போது ஆசிடா மாறிடுது ஆசிட் ரெயின் இதுதான் ஆசிட் ரெயின் ஸோ இதுவும் சொன்னாங்க இப்போ அங்க பாத்தீங்கன்னா ஆசிட் ரெயின் வருது ஸோ அப்போ இது ரெண்டு இருக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு ஓகேவா கார்பன் மோனாக்சைடு இருக்கு பட் ஆனா இங்க வேர்டு பாருங்க தே மே ரிலீஸ் அ லீத்தல் குவான்டிட்டிஸ் சி அது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி கரெக்டா ஸ்மெல்டிங் பிளான்ட்ன்றது ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அந்த இண்டஸ்ட்ரி ஒரு இடத்துல வைக்கிறாங்கன்னா லீத்தலா அதை ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னு வச்சுக்கோங்களா அதை வைக்க மாட்டாங்க அது இண்டஸ்ட்ரியே இருக்காது லீத்தல் அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகாது அப்போ லீத்தல் அமௌண்ட் ரிலீஸ் ஆகாதுன்னா இங்க பாருங்க இதை மட்டும் எடுத்துருங்க ஆன்சர் பி தான் ஆன்சர் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பர்னஸ் ஆயில் இது வந்து வேர்ட் பிளேங்க சி ஆயில் இதுதான் பாயிண்ட் என்னோட இது வந்து அந்த ஆயில் தான் இருக்கும் ஸோ ஆயில்னா என்ன சரி இட்ஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஆயில் எங்க கிடைக்கும் ரிஃபைன் டீஸ்ல கிடைக்கும் கரெக்ட் ஆயில வச்சு பவர் ஜென்ரேட் பண்ணலாமா பண்ண முடியும் ஆயில்ல இருந்து சல்ஃபர் எமிஷன் வருமா கண்டிப்பா வரும் கண்டிப்பா வரும் இப்போ பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்ஸ்ல சல்ஃபர் இருக்கும் ஆஹ் கோல்ல சல்ஃபர் இருக்கும் காப்பர் ஸ்மெல்டிங்ல சல்ஃபர் டைஆக்சைடு இருக்கும் அதே மாதிரி இதுலயும் இருக்கு ஸோ அப்போ ஒன் டூ த்ரீ தான் சிம்பிளா ஃபர்னஸ் ஆயில் ஃபர்னஸ் இப்ப என்ன அப்படி ஆயில் ஆயில் ஸோ ப்ளூ கார்பன் நெக்ஸ்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் வாட் இஸ் ப்ளூ கார்பன் இதுல கூட நிறைய பேர் தப்பு பண்ணிருக்காங்க உள்ள போய் அதுதாங்க எல்லா நூறு கேள்விக்கும் ஆன்சர் எல்லாம் இருக்காது நம்ம தான் இது நீங்க இவ்வளவு படிக்கும் போது பே அதுதான் இதனாலதான் பேப்பர் படிக்கும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ப்ளூன்ற வார்த்தை எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ளூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சம்திங் எதுனா எவ்ரி திங் வில் பி ரிலேட்டட் டு ஓஷன் அதாவது தண்ணி சம்பந்தப்பட்ட எதுவா இருந்தாலும் ப்ளூ சம்திங் எதுவும் சொல்லுவாங்க அப்போ கார்பன் கேப்சர்ட் பை ஓஷன் அண்ட் கோஸ்டல் ஈகோ சிஸ்டம் இஸ் ப்ளூ கார்பன் அவ்வளவுதான் இதுல ஃபாரஸ்ட் இது கிரீன் இல்ல பெட்ரோலியம் வேற இது வேற சோ இது ரெண்டு இது எதுவுமே கிடையாது ஆன்சர் இஸ் ஏ அண்ட் இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் சோ இதை நீங்க படிச்சிருக்கணும் சர்வைவிங் அண்ட் சர்வைஸ் வித்வுட் சாயில் வந்து லிச்சன்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரிஞ்சிருக்க ஏன் அப்படின்னா அது ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ அப்போ அது தெரிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை இதுதான் கேள்வி அங்க அந்த வாட்டி என்ன கேள்வி அந்த வருஷம் என்ன கேள்வினா லிச்சன்னா என்ன ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கை இது ரெண்டுத்தையும் கொடுத்துருந்தாங்க சைனோக பாக்டீரியா அண்ட் ஃபங்கைன்னு கொடுத்துருந்தாங்க அது ரெண்டு தான் ஆன்சர் பட் இங்க என்ன கேக்குறாங்க அது எது வந்து ஃபவுண்ட் வித்வுட் சர்வை ஐ மீன் ஃபவுண்ட் எது சாயில் இல்லாம சர்வை ஆகுது அந்த கொஸ்டின படிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் லிச்சனால அது முடியும் பிகாஸ் இந்த ஆல்கே இந்த சைனோக பாக்டீரியம் ஆல்கே வந்து கேன் மேக் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் இது ஃபங்கே இருக்கு ஸோ இட் கேன் மேக் இட்ஸ் ஓன் ஃபுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் போட்டோ சிந்தசிஸ் சாயில்ல இருந்து அது எடுக்காது ஸோ அப்போ ஆன்சர் எங்க இருந்து வரும்னா இங்க இருந்து வரும் அப்போ பி ஆர் சி ஸோ அந்த இடத்துல நீங்க யோசிச்சுக்கணும் ஆல்கே இது ஐ மீன் லிச்சன் கண்டிப்பா இருக்கு மாஸ் வருமா வராதான்னு நீங்க யோசிக்கணும் ஆனா மாஸ் கண்டிப்பா வருது ஸோ த்ரீ சி இஸ் த ஆன்சர் ஸோ இந்த திஸ் இது இது வந்து சீரீஸ் ஆஃப் வீடியோஸ் ஸோ ஐ வில் மேக் இந்த சென்ஸ் நெக்ஸ்ட் இது நெக்ஸ்ட் இதுல வரும் ஒரு ஒரு சீரீஸும் தமிழ்லயும் இருக்கும் இங்கிலீஷ்லயும் இருக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ இங்க தமிழ்லயும் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி வீடியோ